আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিসিএফ টিভির পক্ষ থেকে এবং অবশ্যই ফ্রেঞ্চ ল উইথ আকাশের পক্ষ থেকে আজকে লাইভটি আয়োজন করার জন্য আমরা ধন্য ধন্যবাদ দিব প্যারিস বাংলা টিভিকে তারা আজকে আমাদের মিডিয়া পার্টনার এবং একই সাথে আমাদের সাথে আরও দুইজন পার্টনার আছে সেটি হচ্ছে ফ্রেন্স এ টু জেড এন্ড পলিটিক্স উইথ নয়ন যিনি নয়ন এন কে হিসেবে পরিচিত এবং আমাদের সাথে আছে স্মার্ট এডুকেশন উইথ রাকিব ব্যাপারি রাকিব ব্যাপারি এখানে একজন ইঞ্জিনিয়ার তো আমি সবার পরিচয়টা দেওয়ার চেষ্টা করছি প্রথমে আমাদের সাথে যিনি আসছেন তিনি হচ্ছেন নয়ন এন কে ওনাকে অনেকেই চিনেন এখানে নয়ন এন কে আমাদের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক আমাদের সাথে আছে রাকিব ব্যাপারি রাকিব ব্যাপারি একটা ফেমাস একটা কোম্পানি অ্যালস্টম কোম্পানি ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি সেখানে একজন ইঞ্জিনিয়ার আমাদের সাথে আছে মোহনা আক্তার মোহনা আক্তার এখানকার ব্যাচলার ইন লর ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছেন এবং আমাদের সাথে আছে একজন প্যারেন্ট তো ওনার সাথে আমরা একটু পরে তাকে পরিচয় আমাদেরকে আমরা তাদেরকে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেব তো আজকে আমাদের বিষয়টা কি বিষয়টা হচ্ছে এখানকার যে পড়াশোনার যে সিস্টেমটা এখানকার যে এডুকেশন সিস্টেমটা সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো আসলে আমাদের অনেক প্রশ্ন জাগে এখানে যারা মা বাবারা আছে তারা কিন্তু প্রশ্ন করছেন যে আমাদের কি এই যে ফ্রান্সে যে আমরা আসছি এখানে কি ইংল্যান্ডের মতো আমেরিকার মতো আমরা কি আমাদের বাচ্চাদেরকে বড় করতে পারবো কিনা তারপর আমরা একই সাথে প্রশ্ন করছি যে এইখানে ভালো কিছু করা সম্ভব কিনা ভালো কিছু বলতে অনেকে আমরা ভাবি যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু এছাড়াও যে আরো কিছু প্রেস্টিজ জব আছে সেটা তারা এখানে করতে পারবে কিনা তারপর আরো কিছু প্রশ্ন জায়গা এখানে পাবলিক স্কুলে পড়ানো লাগবে নাকি প্রাইভেট স্কুলে পড়ানো লাগবে সেই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি তারপরে এখানে যেহেতু আমরা ইংলিশ কান্ট্রিতে নাই আসলে আমরা বাংলাদেশের ইংলিশ কান্ট্রি নিয়ে অনেকটাই অভ্যস্ত আমরা এখানে ফ্রেঞ্চ স্পিকিং কান্ট্রিতে আছি তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক প্রশ্ন আমাদের মধ্যে জাগে তো সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আমরা চেষ্টা করব আরেকটা জিনিস আমি জানিয়ে দিতে চাই যে আমাদের এই লাইভ পর্বগুলি ধাপে ধাপে হবে আমরা বর্তমান সময় স্কুল থেকে লিসের শেষ পর্যন্ত মানে তেহামিনাল পর্যন্ত যে ইনফরমেশন গুলো আছে সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব এবং নেক্সট একটি লাইভে যেটা নয়নের সাথে করা হবে সেইখানে আমরা ইউনিভার্সিটির কথা বলবো তো প্রথমে আমি আমাদের যে ফ্রান্সের যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা আছে এডুকেশন এডুকেশন সিস্টেমটা আছে সেটা কিভাবে অর্গানাইজ করা হয়েছে কিভাবে স্ট্রাকচার করা হয়েছে সেটা সম্পর্কে আমি নয়ন এন কের সাথে কথা বলতে চাই নয়ন এন কে আমি আবারও বলছি সেখানে উনি এখানে একজন ইন্টারপ্রেটার একই সাথে উনি এখানে একটা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক এবং উনি বিসিএফ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট নয়ন তুমি আমাদেরকে এখানকার এডুকেশন সিস্টেমটা একটু বুঝে বল আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং আকাশ তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এমন একটা লাইভে আনার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা লাইভ আজকে যেটা তুমি করতে যাচ্ছ কারণ যখন ফ্রান্সে আসে কেউ অনেকের প্রশ্ন জাগে যে তার বাচ্চারা কিভাবে পড়াশোনা করবে তো সেক্ষেত্রে আমি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সবার সবার সামনে ফ্রান্সের এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে যেটা কি নিয়ে এখানকার যে মিনিস্টার আদল এডুকেশন ওনার আন্ডারে থাকে এবং দুই থেকে একটা নতুন রিফর্ম আসছে আপনারা ইতিমধ্যে জানতেন যে ছয় বছর থেকে ষোলো বছর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ছিল স্কুলটা কিন্তু দু হাজার উনিশে মিশেল ব্লংকেয়ার যে রিফর্মটা করছে তার আন্ডারে তিন বছর থেকে ষোলো বছর পর্যন্ত স্কুলটা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে এবং দু হাজার বিশে থেকে আরেকটা জিনিস নতুন চালু হয়েছে যেটা কিনা যাদের বয়স ষোলো বছর থেকে আঠারো বছর বয়স তাদেরকে প্রশিক্ষণ করাটা বাধ্যতামূলক এ প্রশিক্ষণটা সে স্কুলেও করতে পারে বা আফন্তি স্যার হিসাবেও করতে পারে তা না হলে সে সিভিক সার্ভিসের মাধ্যমেও এটা করতে পারে যেহেতু পড়াশোনা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আপনারা ইতিমধ্যে অনেকেই হয়তোবা জানেন যে ফ্রান্সের একষট্টি হাজার স্কুল আছে সেখানে প্রাইভেট স্কুল আছে এবং পাবলিক স্কুলও আছে আমি সংখ্যাটা বলছি এখানে কিন্তু একল ফিমেয়ার একল এলিমতেয়ার এসব সংখ্যার সহ তো সেক্ষেত্রে 
এবং বারো মিলিয়ন স্টুডেন্ট আছে এখানে ফ্রান্সে তো সেক্ষেত্রে দেখতে পারতেছেন অনেক স্টুডেন্ট এখানে পড়াশোনা করতেছে ফ্রান্সে এতগুলো স্টুডেন্টের জন্য আটশো সত্তর হাজার শিক্ষা শিক্ষক এবং শিক্ষিকা রয়েছেন এবং যদি এখানকার এডুকেশন মিনিস্টার ওয়েবসাইটে যাওয়া যায় তখন কিন্তু আমরা দেখতে পারি যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য যদি কেউ একল প্রিমিয়ারে থাকে বা একল এলেমেন্টারে থাকে তার জন্য প্রতি বছরে বর্যাপ্ত করা হয় ছয় হাজার ইউরোর মতো এবং যারা কি না লিসে প্রফেশনাল পড়ে তাদেরকে বারো হাজার সাতশত তিরিশ ইউরোর মতো করে প্রতি বছর একটা স্টুডেন্টের পিছনে তারা খরচ করে থাকে এবং এখন এডুকেশন সিস্টেমটা কি ফ্রান্সে সে বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলতে যাচ্ছি এবং প্রথমত আপনারা জানেন বাচ্চার যখন বয়স তিন থাকে তিন বছর যখন তার বয়স থাকে তখন তাকে পিটিচ সেকশন মাতানালে পিটিক সেকশন যেটা আছে সেখানে ভর্তি করা হয় এই মাতানালেটা তিন বছরের হয়ে থাকে সাধারণত তিন বছরে তার বয়স যখন পাস হবে সাধারণত তাকে ঘন সেকশন যেটা আছে সেখানে থাকার কথা তার পরবর্তীতে আসে একল এলেমতা একল এলেমতাটা পাঁচ বছরের জন্য হয়ে থাকে এখানে সেপে থেকে শুরু করে সেম দুই পর্যন্ত যখন একটা বাচ্চার বয়স ছয় থেকে দশ বছর পর্যন্ত থাকবে তাকে সাধারণত এলেমতারে থাকার কথা সে যদি কোনো ক্লাস রিপিট না করে তাহলে তার পরবর্তীতে আসে কলেজে কলেজের ক্ষেত্রে চার বছর পড়াশোনা করতে হয় এখানে সিজিএম এ থেকে থোয়াজাম পর্যন্ত বয়স এগারো থেকে বয়স চোদ্দ পর্যন্ত এখানে কিন্তু অনেক সময় দেখতে পারবেন আপনারা নোটিস করেছেন ইতিমধ্যে অনেকে কিন্তু জিজ্ঞাসা করে যে আপনার বাচ্চার বয়স কত বয়স জিজ্ঞাসা করার সাথে সাথে সে কিন্তু ভাবতে পারে যে তার বাচ্চাটা কোন স্কুলে পড়বে যদি কারো বাচ্চার বয়স দেখা যায় তেরো বছর তার মানে সে সাধারণত ক্যাথিয়াম পড়ার কথা তার পরবর্তীতে যেটা আসে সেটা হলো লিসে লিসেতে যাদের বয়স পনেরো থেকে সতেরো বছর বয়স তারা থাকার কথা লিসে দুই ধরনের হয়ে থাকে লিসে জেনারেল আছে লিসে প্রফেশনাল আছে এই দুটার পার্থক্যটা কি আমি একটু পরে আপনাদের বুঝাবো তার আগে আমি একটু বুঝাতে চাই একটা জিনিস যেটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো যখন একজন স্টুডেন্ট ফোমিয়ারে থাকে তার মানে হলো লিসে যাওয়ার পরে দু বছর পরে তাকে আগে ডিপার্টমেন্ট চয়েস করতে হতো এল ছিল ও এস ছিল বা এস ছিল কিন্তু এই জিনিসটাকে রিপ্লেসমেন্ট করে দেওয়া হয়েছে এটাকে এখন স্পেশালিটি তাদেরকে সিলেক্ট করতে হয় বারোটা সাবজেক্ট আছে এখানে বারোটা সাবজেক্টের থেকে তিনটা সাবজেক্ট তাকে স্পেশালিটি হিসাবে চয়েস করতে হয় উদাহরণস্বরূপ মাত আছে অঙ্ক আছে ফিজিক্স সিমে আছে সিয়ন্স দোলা ভি এ দোলা তে আছে সিয়ন্স সোশিয়াল আছে আরো অনেক ভুল আছে তো আগে যেরকম ছিল এস ছিল ও এস ছিল এস ছিল এখন ওটা কিন্তু নাই এই জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি একটু আগে সবাইকে বলতেছিলাম যে এখানে লিসে প্রফেশনাল এবং লিসে জেনারেল এটার মধ্যে পার্থক্য আছে যারা কিনা লিসে জেনারেলে পড়ে তারা কিন্তু শুধুমাত্র স্টাডি করতেছে এবং যখন তারা টার্মিনালে থাকে অনেক লিসে আছে তাদেরকে ইন্টার্নি করতে পারে ইন্টার্নিটা হয়তো বা এক সপ্তাহ হয় বা এক মাসের হয় লিসে ওয়াইস ডিপেন্ড করে আর যারা কিনা লিসে প্রফেশনালে পড়ে লিসে প্রফেশনালে সাধারণত যারা কি কিনা একটু মেধা কম আছে বা যারা লিসে প্রফেশনালে কাজ করতে চায় সাথে সাথে পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করতে চায় তাদেরকে লিসে প্রফেশনালে দেওয়া হয়ে থাকে লিসে প্রফেশনালে আপনি লিসে প্রফেশনালও করতে পারেন তা না হলে সে এফ আতেও করতে পারেন চিহ্নিত করে আর যারা লিসে প্রফেশনাল পরে তাদের স্টুডেন্ট হিসাবে এখানকার সরকার মানে তাদেরকে যারা কিনা লিসে প্রফেশনাল পরে তাদেরকে স্টুডেন্টের মতোই ট্রিট করা হয় তাদের যে লিসের যে ডাইরেক্টর আছে তার আন্ডারে সে থাকে কিন্তু যারা কিনা লিসে প্রফেশন সেফ করছে সেফ করে বাক বাক্য পরীক্ষাটা দিবে তাদের ক্ষেত্রে হয় কি তারা তিন বছরের জন্য ওই সেফ এটা করে এবং একটা মালিক তাকে খুঁজতে হয় নিজে থেকে যার আন্ডারে তাকে কাজ করতে হবে তিন বছর এবং মালিকের দায়িত্বটা থাকবে তাকে তিন বছর ধরে তাকে কাজটা শিখানো 
এবং এটা হলো শুধুমাত্র মেন কন্ডিশন তা নাহলে সবাই এই লিসে সেফাটা করতে পারবে এবং যেটা বলতে চাইলাম লিসে প্রফেশনালেও কিন্তু একটা পিরিয়ড আছে যে পিরিয়ডটাতে ইন্টার্নি করতে হয় শুধুমাত্র এবং সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে জুন মাস পর্যন্ত তাদেরকে ক্লাস করতে হয় এখন আমি আসি যেভাবে বললাম যে স্পেশালিটি স্পেশালিটির বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলতে চাচ্ছি যখন একটা স্টুডেন্ট ফোম থাকে তাকে চার ঘন্টা ক্লাস করানো হয় এবং তিনটা স্পেশালিটি চয়েস করতে হয় কিন্তু যখন সেই স্টুডেন্টরা টার্মিনালে যায় তখন তাকে দুইটা স্পেশালিটি চয়েস করতে হয় শুধুমাত্র এবং স্পেশালিটি অনুযায়ী তাকে ফাইনাল যে পরীক্ষাটা হয় বাকে পরীক্ষা সেটা কিন্তু সেটা দিতে হয় যখন ফোমেরে থাকে তখন তাকে বাক ফ্রান্সে দিতে হয় এক লিখিত এবং মুখিত পরীক্ষাটা দিতে হয় এবং যখন টার্মিনালে ওঠে তাকে যে দুইটা স্পেশালিটি চয়েস করা হয়েছে ওই দুইটা পরীক্ষা দিতে হবে প্লাস ফিলোজফি যেটা আছে সেটা পরীক্ষাটা দিতে হবে এই টোটাল চারটা পরীক্ষা দিতে হবে এই চারটা পরীক্ষা যখন দিবে চারটা পরীক্ষা মিলে ষাট পার্সেন্ট এবং কন্ট্রোল কন্টিনিউ যেগুলো আছে যেটা স্কুল ক্লাসে পরীক্ষা নেওয়া হয় ওটাতে চল্লিশ পার্সেন্ট কাউন্ট করা হবে এটা দুটা একত্রিত করে বা পেলো কি পেলো না সেটা তাকে তাদের লিসে থেকে ডিসাইড করা হয় সিদ্ধান্ত করে তো সেক্ষেত্রে আমি আশা করতেছি যে আমি আপনাদের বুঝাতে পেরেছি এই বিষয়টা এবং যেহেতু লাইভ তো সেক্ষেত্রে আকাশ বললো আমরা এর পরবর্তীতে পাঠ করব এবং আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছিলাম দুঃখিত সেটা হলো কথল কন্টিনিউ যেগুলো আছে সেগুলা কিন্তু যখন একটা স্টুডেন্ট ফোমেরাতে থাকে এবং সেকেন্ড এবং থার্ড সেমিস্টারে থাকে তখনকার কন্ট্রোল কন্টিনিউ যেগুলো হবে সেইগুলো কাউন্ট করবে এবং যখন সে টার্মিনালে উঠবে তার যে থার্ড সেমিস্টার আছে কন্ট্রোল কন্টিনিউ যেগুলো হবে সেগুলা শুধুমাত্র কাউন্ট করা হবে এবং তার যে বুলতা দোন যেটা আছে সেটাও কিন্তু দশ পার্সেন্ট কাউন্ট করে তো সেক্ষেত্রে আপনাদের টিচাররা যেসব অবজারভেশন লিখবে যেসব রিমার্ক আপনার উপর করবে সেটাও কিন্তু কাউন্ট করা হয় তো সেক্ষেত্রে আবারও বলে দিচ্ছি এখনকার যে সিস্টেমটা ওটা কিন্তু এল ও এস এবং এস এটা কিন্তু এখন আর নেই এখন চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমি সংক্ষেপে এটা আপনাদের বললাম আশা করতেছি আপনাদের উপকার হবে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আকাশ নয় তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আসলে তুমি খুবই মানে কম সময়ের মধ্যে জিনিসটা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছো আশা করি আপনারা উপকৃত হয়েছেন এবং ফ্রান্সের জেনারেল সিস্টেমটা একটু বুঝতে পেরেছেন আমি এখানে জাস্ট একটা জিনিস বলতে চাই এখানে যখন নয়ন কলেজের কথা বললো কলেজ হচ্ছে বাংলাদেশের সিস্টেমে হাই স্কুল ঠিক আছে কলেজের শেষে আমরা ভোবে দিয়ে থাকি ভোবে বলতে বাংলাদেশের এস এস সির মতো আর একটা জিনিস বলতে চাই হয়তো বা নয়ন তুমি খেয়াল করো নাই তুমি হয়তো বা বলেছো যে এখানকার যে রিসেপ প্রফেশনাল যাদের মেধা কম তাদের জন্য আমি এই জিনিসটা এইভাবে বলবো না আমি বলবো যে যারা এখানে কাজ করতে চায় খুব তাড়াতাড়ি কাজে ঢুকতে চায় বা তাদের মানে হাতের কাজে হয়তো বা তাদের দক্ষতা বেশি বা যাদের টেকনিক্যাল কাজে দক্ষতা বেশি তারা ওইখানে যাবে এখানে আসলে আমার আমাদের মনে হয় না কোনো কোনো র্যাঙ্কিং বা কোনো হায়ার কি এখানে খোঁজা উচিত যাদের যে মেধা সেভাবে তারা অবশ্যই চুজ করবে যে তারা প্রফেশনালে যাবে নাকি জেনারেলি যাবে জেনারেলি গেলেই যে আমরা সাকসেসফুল হবো এমন কোনো কথা না প্রফেশনালে গেলে যে আমরা সাকসেসফুল হবো না এমন কোনো কথা না আমি অনেককেই দেখেছি যে প্রফেশনালে যাওয়ার পরে অনেক ভালো কিছু করছে তাদের ক্যারিয়ার অনেক সাকসেসফুল হচ্ছে এবং আরেকটা জিনিস বলতে চাই এখানে অনেকেরই ভুল ধারণা প্রফেশনাল পড়লেও কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে পড়া যায় প্রফেশনাল থেকেও কিন্তু আমরা দেওপে করতে পারি তারপরে তারপরে আমরা কিন্তু এখানে ডিউতে করতে পারি তো ইভেন মাস্টার্স তো করতে পারি আমার একটা ফ্রেন্ড আছে উনি প্রফেশনাল করার পরে কিন্তু এখানে মাস্টার্স করেছে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসে তো এটাও কিন্তু সম্ভব এটা আমি সবাইকে মানে অবগত করতে চাই এখন আমি আরেকটি বিষয় নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে আমাদের যে সকল মা বাবারা তারা কিন্তু অন্য একটা দেশ থেকে এখানে এসেছে এবং তাদের কিন্তু অনেক প্রশ্ন কারণ এটা এটা কিন্তু ইংলিশ কান্ট্রি না এটা ফ্রেঞ্চ স্পিকিং কান্ট্রি এখানে অনেক সিস্টেমটাই কিন্তু ভিন্ন বাংলাদেশের মতো না বা ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রির মতো না যেহেতু এখানে সবকিছুই ভিন্ন এবং ভাষার দিক দিয়েও কিন্তু আমাদের একটু দুর্বলতা আছে তো আমাদের কিন্তু অনেক প্রশ্ন জাগে আমরা আসলে আমাদের জানা উচিত যে কিভাবে করলে আমাদের সন্তানরা এখানে ভালো কিছু করতে পারবে সেই কারণে আমি ম্যাডাম হুসেন ফারিদার কাছে যেতে চাই ম্যাডাম হুসেন ফারিদা এখানে এখানে 
একজন মা হিসেবে আমি তাকে পরিচিত দিব এবং উনার সন্তানরা এখানে অনেক ভালো রেজাল্ট করছে অনেক শুধু ভালো রেজাল্ট না রেজাল্টের পাশে তার সন্তানরা এখানে বিভিন্ন স্কুলের কম্পিটিশনও কিন্তু জিতেছে তো সেই ক্ষেত্রে উনার এক্সপিরিয়েন্সটা অবশ্যই আমাদের জানা দরকার তো ম্যাডাম হুসেন ফারিদা আপনি যদি কিছু বলতেন हेलो आपा আমি ভালো শুনতে আপনার মাইকে মনে হয় প্রবলেম প্রবলেম হচ্ছে আপনি একটু এবং আপনাকে ভিডিওতে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে না আপনি এখন কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আপনি বলেন বলেন हेलो আমরা কিন্তু শুনতে পাচ্ছি আপনি বলতে পারেন আচ্ছা তাহলে আপার মাইকে যেহেতু প্রবলেম হচ্ছে ওনাকে আমরা আবার একটু পরে জয়েন করানোর চেষ্টা করব আমি তাহলে আসলে এখন রাকিব ব্যাপারীর কাছে চলে যে রাকিব এখানে অ্যাস্টম কোম্পানিতে একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং রাকিবের কাছে আমার যে প্রশ্ন রাকিব সেটা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু আমাদের যে সিস্টেমটা আছে অবশ্যই এখানে অনেক সমতা আছে এখানে কিন্তু আমাদের পড়াশোনার অধিকার আছে পড়াশোনা বাধ্যতামূলক এবং বিনামূল্য কিন্তু এখানে কিন্তু অনেক ড্রো ব্যাক্সও আছে অনেক সমস্যাও আছে তো সেই সমস্যাগুলো সম্পর্কে তুমি যদি বলতা এবং তোমার যে এক্সপিরিয়েন্স তুমি কিভাবে আমাদেরকে বলবা এই সমস্যার থাকলে থাকা সত্ত্বেও আমরা যাতে এখানে সাকসেসফুল হতে পারি ভালো নাম্বার পেতে পারি ক্যারিয়ার সাকসেসফুল হতে পারে সেটার জন্য আসলে কি করা উচিত তুমি যদি আমাদের কাছে আমি এখন শুরু করব আগে আমার প্রেজেন্টেশন দিয়ে আমি রাকিব ব্যাপারী আমার ফ্যামিলি ফ্রান্সে সেটেল হয় এইটটি ফাইভ থেকে সেই ক্ষেত্রে আমার পড়াশোনা শুরু হয় মাতানেল থেকে আমি টেকনোলজিক্যাল ফিল্ডে পড়াশোনা করেছি ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স বর্তমানে আমি আলস্তম কোম্পানিতে জব করছি আলস্তম কোম্পানি হচ্ছে একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি রেলওয়ে ফিল্ডে কাজ করে আলস্তম আর আলস্তমে বর্তমানে আমি ট্রেনের সিগনালিং সিস্টেমের টেস্ট অ্যান্ড কমিশনিং করি এখন আমি ফ্রান্সের পড়াশোনা নিয়ে কথা বলবো অবশ্যই আকাশে বললো যে আমরা অনেক সমস্যা ফেস করেছি পড়াশোনা করার সময় এই সমস্যাগুলা আমরা কিভাবে ফেস করেছি সেগুলা বলার চেষ্টা করব এখন ফার্স্ট অফ অল আমি ফ্রান্স পড়াশোনার তিনটা পজিটিভ পয়েন্ট বলতে চাচ্ছি দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমি তিনটা নেগেটিভ পয়েন্ট তুলে ধরতে চাচ্ছি ফার্স্ট ফার্স্ট পজিটিভ পয়েন্ট হচ্ছে যে ফ্রান্সে পড়াশোনা ফ্রি দ্বিতীয় হচ্ছে যে ফ্রান্সে পড়াশোনা ম্যান্ডেটরি ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত সেই ক্ষেত্রে ফ্রান্সের সবাই কম বেশি শিক্ষিত তৃতীয় হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট থেকে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট পাওয়া যায় এটাকে বুকস বলা হয় এখন আমি নেগেটিভ পয়েন্টের দিকে চলে যাব নেগেটিভ পয়েন্ট ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে যেহেতু ফ্রান্সের পড়াশোনা ফ্রি সেই কারণে ফ্রান্সে সরকারে বিভিন্ন স্কুলকে ডিফারেন্ট বাজেট দেয় বাজেট ডিপেন্ড করে শহরের উপরে 
আর বাজেট যখন কম হয় তখন দেখা গেছে যে ছাত্রের প্রতি একটা প্রভাব পড়ে যেমন ধরেন যে যেমন ধরেন যে ছাত্ররা যখন পড়াশোনা করে যে স্কুলে বাজেট কম ওই স্কুলে আপনার অনেক স্টুডেন্ট থাকে একটা প্রফেসরের ক্ষেত্রে ত্রিশ জন স্টুডেন্ট অথবা চল্লিশ জন স্টুডেন্ট ম্যানেজ করা ইন্ডিভিজুয়ালি ম্যানেজ করা এটা অনেক কোচিং একটা বিষয় তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে যে স্টুডেন্ট মোটামুটি পড়াশোনা করে সে স্টুডেন্ট ক্লাসে তেমন বোঝে না আর যার যে স্টুডেন্ট মোটামুটি ভালো পারে সে কন্টিনিউ করতে পারে সুস্থভাবে আর আমাদের বিদেশিদের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে যে আমরা যখন স্কুলে সমস্যা ফেস করি বাসার থেকে ফ্যামিলি যখন সাপোর্ট না পাই তখন কিন্তু দেখা গেছে যে আমরা পড়াশোনা ওরকম ভালো করতে পারি না আর আমাদের কি সমস্যা হতে পারে ফ্যামিলি থেকে সেটা হচ্ছে যে আমাদের বাবা মা এদেশে আসছে সেটেল হওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন লাইফের ব্যস্ততা নিয়ে বিজি থাকে আমাদের প্রতি তারা দেখা গেছে তেমন সময় দিতে পারে না অথবা তাদের ভাষা সমস্যার কারণে তাদের ফ্রান্স পড়াশোনার সিস্টেম বোঝার সমস্যার কারণে আমাদেরকে তেমন সেই সাপোর্টটা দিতে পারে না এই সাপোর্টটা না দেওয়ার কারণে আমরা দেখা গেছে যে দুই দিক থেকে একটা প্রেশার পাই বাবা মা আশা করে তার সন্তান থেকে সেই পড়াশোনা সাকসেস হোক কিন্তু আরেক দিকে ফ্যামিলি থেকে বাবা মা থেকে আমরা সেই সাপোর্টটা পাচ্ছি না সেই কারণে আমি বলবো যে কি করা উচিত ফ্যামিলির যেন তার সন্তানের সাকসেস হয় প্রথম যে সাজেশনটা আমি দিতে পারি সেটা হচ্ছে যে গুড রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করা তার সন্তানের সাথে যেমন ধরেন যে আমার পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমি সব সময় আমার ফ্যামিলির সাথে খাবারের টেবিলে কথা বলতাম আমি আমার স্বপ্নর কথা বলতাম আমি আমার পড়াশোনার কথা বলতাম আমার বাবা আমাকে বলতো যে কেন এই দেশে আসছে কি কারণে আসছে সে কি কষ্ট করেছে এবং কি এক্সপেক্ট কি এক্সপেক্ট করা যায় আমাদের ক্ষেত্রে যেমন ধরেন যদি একটা কথা বলি আমার বাবা বলতো সে রেস্টুরেন্টে জব করত একটা ছোট স্যালারির জন্য সে অনেক কষ্ট করতো সে অনেক কষ্ট করত এখন তার স্বপ্ন হয়েছে যে তার সন্তান এ দেশে তার থেকে একটু বেটার করুক এটা প্রত্যেকটা বাবা মার স্বপ্ন যে তার সন্তান একটু বেটার করুক তো ওই কথাগুলো শুনে শুনে আমার ভিতরে একটা মোটিভেশন আসতো যে অবশ্যই একটা কিছু হতে হবে একটা কিছু করতে হবে সেই কারণে আমি আমার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছি সাকসেস পড়াশোনা সাকসেসলি করার জন্য আর দেখা গেছে যে আমি যখন লিসেতে পড়াশোনা করি আমি বলতাম ডেলিগে হিসাবে আমি প্রিন্সিপালকে একদিন বলেছি যে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাই প্রিন্সিপাল আমাকে সবাই সামনে বলে যে মিস্টার ব্যাপারে স্বপ্ন দেখা ভালো বেশি বড় স্বপ্ন দেখা উচিত না তার কিন্তু কোনো রিজন ছিল না এটা বলার যে কেন আমার রেজাল্ট গুলা কিন্তু ভালো ছিল আসলে কিন্তু সে নিজে থেকে বলেছে যে আমি বেশি স্বপ্ন দেখতে পারবো না দেখা গেছে তখন ভেঙে গেছি ভেঙে যাওয়ার পরে বাসায় বাসা থেকে একটা সাপোর্ট আসলো না তুমি পারবা তুমি চেষ্টা করো তার কথা শুনলে হবে না তুমি চেষ্টা করো আর তখন আমি আইডেন্টিফাই করেছি যে আমার কমতিটা কোথায় ছিল আমার কমতিটা কোথায় ছিল কেন আমাকে কথাটা বললো সেই ক্ষেত্রে আমি আমার কমতিটাকে পূর্ণ করার চেষ্টা করেছি বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েতে অনেক অ্যাসোসিয়েশনের কাছে গিয়েছি তারা আমাকে পড়াশোনার জন্য হেল্প করেছে অনেক পিএইচডি প্রফেসর আমাকে হেল্প করেছে আমার স্কুল টাইমের বাহিরে তো আসলে সব কথার এক কথা যে পড়াশোনা এটা শুধু করতে হবে করার জন্য না পড়াশোনা হচ্ছে একটা লাইফ প্রজেক্ট আর এই লাইফ প্রজেক্টে পুরো ফ্যামিলির ইনভলভ থাকতে হবে এটা বাবা মার অনেক শ্রম থাকতে হবে বাবা মার খাবার টিবিলে বলতে হবে তার সন্তানকে তার মোটিভেশন দিতে হবে সন্তান যখন ভেঙে পড়বে সন্তান যখন ভেঙে পড়বে বাবা মার হাসি মুখটা দেখে সন্তান কিন্তু আগ্রহ বাড়বে সন্তানের ভিতরে যে না আমি কিছু করব আমি এগোবো সন্তান পারুক আর না পারুক প্রেশার কখনো দিতে হবে না আর আমি যে কথাটা বলতে চাই আকাশ যে কথাটা বলেছে এখানে ভালো আর খারাপ কোনোটাই নাই বেস্ট হচ্ছে তুমি তোমার যে স্বপ্ন সেই স্বপ্নটা তুমি পূর্ণ করো তুমি যেই ফিল্ডে পড়াশোনা করতে চাও তুমি সেটা করো বাবা মা যদি কোনো আগ্রহ থাকে যে তার সন্তান ডাক্তার হবে তার সন্তান অ্যাডভোকেট হবে তো এটা কিন্তু ছোট বয়স থেকে কাজ করে যেতে হবে যেমন ধরেন যে ছোট ছোট বয়স থেকে তার সন্তানকে সায়েন্সের রূপে ভালোবাসা ক্রিয়েট করতে হবে সায়েন্সের ভয় দেখাইতে হবে সায়েন্সের কার্টুন দেখাইতে হবে মিউজিয়ামে নিয়ে যেতে হবে তখন কিন্তু সন্তানের ভিতরে থেকে ভালোবাসাটা আসবে 
ষোলো বছর বয়সের সময় যদি কোনো বাবা কিংবা যদি কোনো মা বলে তুমি ডাক্তার হও তুমি অ্যাডভোকেট হও তখন কিন্তু এটা সম্ভব না আর এটা সম্ভব হয় খুব কম মানুষের জন্য এটা সবার জন্য সম্ভব না সেই কারণ আমি আবারও বলবো যে এটা একটা লাইফ প্রজেক্ট এখানে ফ্যামিলির একটা ফিনান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দিতে হবে একটা ভালোবাসা দিতে হবে ভালোবাসা দিয়ে কথা বলতে হবে আমি একটা কথা মনে করে দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে কোভিড নাইনটিন সময় কোভিড নাইনটিন সময় সুপার মার্কেটে যারা জব করেছে তারা কিন্তু সবাই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার না হসপিটালে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ছিল হাইয়ার এডুকেটেড ছিল কিন্তু যারা ময়লা ময়লা উঠিয়েছে বাহিরের থেকে তারা কিন্তু বড় পড়াশোনা করে নেই একটা সোসাইটি ভিতরে সবাইকে দরকার হয় কখনো আপনি সন্তানকে প্রেশার দিবেন না সন্তানের কথাটা বুঝবেন কি চাই কেন চাই নিজের কথাটা শেয়ার করবেন এভাবেই কিন্তু দেখা গেছে যে স্টেপ বাই স্টেপ পড়াশোনাটা কিন্তু কন্টিনিউ করা সম্ভব আর সবকিছুর মেন হয়েছে ভালোবাসা যা করবেন ভালোবাসা দিয়ে করবেন আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ বেশি কথা বলতে পারলাম না অনেক শর্ট সময় যদি কোনো প্রশ্ন থাকে পরে পরিবর্তিতে করতে পারেন থ্যাংক ইউ আকাশ থ্যাংক ইউ এভরিবাডি আমার তোমাকে একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে যে আমি জানতে চাই যে ফ্রান্সের যে সিস্টেমটা আছে সেই সিস্টেমে আমরা যারা বিদেশ থেকে এসেছি মানে অন্য দেশ থেকে এসেছি তাদেরকে কতটুকু সুযোগ দেওয়া হচ্ছে তাদের রাস্তায় কি কোনো বাধা আসতে পারে এবং যদি কখনো বাধা আসে কোন ধরনের বাধা আসতে পারে এবং সেটা কিভাবে আমরা মানে ওইটা ই করতে পারি মানে ওই বাধা থাকা সত্য আমরা তারপরে যাতে সাকসেসফুল হতে পারি সেটার জন্য তোমার কি অ্যাডভাইস থাকে জেনারেলি যে বাধাটা প্রথম আসে যেটা সবার ক্ষেত্রে আসে সেটা হচ্ছে ভাষা একটা মানুষ যখন ভাষাটা পারে কম বেশি তখন সে তার মনের কথাগুলো এক্সপোজ করতে পারে আর সবার কথা বুঝতে পারে প্রথম হয়েছে ভাষা দ্বিতীয় হয়েছে নিয়মিত কাজ করে যাওয়া নিজের রূপে কাজ করে যাওয়া কখনো যদি কোনো প্রফেসর বলে যে তোমার এই সমস্যা কখনো দেখতে নাই যে প্রফেসর প্রফেসর আমাকে ভুল বলছে কিবা তোমাকে আমাকে ভুল বলছে দেখা উচিত যে আমার কমতিটা আসলে কোথায় সেই ক্ষেত্রে কাজ করে যাওয়া আর আমার নিজের স্টুডেন্ট লাইফে আমি দেখেছি এরকম ইউনিভার্সিটি পাহিউতে অনেক বিদেশি ছাত্র পড়াশোনা করতে আসে দেশে তাদের জন্য অনেক ফেসিলিটি আছে অনেক সুযোগ আছে আর এই দেশে সবাই একটা বিষয় পছন্দ করে সেটা হচ্ছে স্বপ্ন দেখা আমি আকাশে সেই কথাটা আবারও বলবো টু দ্য আমেরিকান ড্রিম ড্রিম নাই ফ্রেঞ্চ ড্রিম আছে আর আপনারা যদি ফ্রেঞ্চ ড্রিম দেখেন অবশ্যই দরজা খুলে যাবে আর চেষ্টা করবেন দেখা গেছে যে ভালোবাসা দিয়ে চেষ্টা করলে ইউনিভার্সিটিতে সবকিছু আছে স্কুলে সবকিছু আছে আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ রাখি আসলে কথাগুলো খুব সুন্দর ছিল খুব মোটিভেটেড ছিল তো আমি আবারও ম্যাডাম হুসেন ফারিদার কাছে ফিরে যাই কারণ ওনার কাছ থেকেও আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জানার আছে ম্যাডাম হুসেন ফারিদা আপনি এখন বলতে পারেন আমাকে তো সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তো আসলে আমি কিছু কথা বলবো আমি যখন দুই হাজার সাথে ফ্রান্সে আসি তখন আমি খুব বেগ পেতে হয়েছে এখন তো আমাদের खुबी प्राइटे दिल मेन कारण से मते मन करीचा जो प्राइटे जा मिनिमाम ढुक 
আর আমি মনে করি যখন সে কম্পিটিশন করছে কাদের সাথে সব বাচ্চা সেইজের উপরে তার মানে তার জন্য ভালো এবং আমি মনে করি তাকে খুব প্রেসারে রাখে প্রাইভেট তাকে খুব প্রেসারে রাখে পড়ালেখার ব্যাপারে আমাকে কি শুনতে পাচ্ছে আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি বাট নূর ভাই বলছে যে শুনতে পাচ্ছি না মহনা তুমি কি উনাকে শুনতে পাচ্ছ আমাকে কি শুনতে পাচ্ছে আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আমরা শুনতে পাচ্ছি সমস্যা নেই আপনি চালিয়ে যান শুনে যান তো যাই হোক আমি এর জন্য প্রাইভেটটাকে প্রিপেয়ার করি আর প্রাইভেটে বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্টস হয় আপনি এই ডিসকাস ছাড়া আপনি এখানকার যে আপনাদের আপনার বাচ্চা বড় হচ্ছে পড়াশোনা করছে ভালো রেজাল্ট করছে সেটার পিছনে আপনার মানে অবদান কতটুকু ছিল এবং কোন ধরনের অবদান থাকা দরকার মানে কিভাবে তাদের মানে অন্য বাবা মাদেরকে আপনি কি অ্যাডভাইস দিবেন যাতে করে তারাও গাইড ভালো গাইডলাইন দিতে পারে অনেক ধন্যবাদ কোশ্চেনটা একদমই আমার মনপুত হয়েছে অবশ্যই মা বাবার অবদান রয়েছে যেহেতু আমরা কলেজ লেভেলে থাকছি এবং সে কন কোকসের মাধ্যমে ডুবতে হবে তাহলে আমাদের হচ্ছে কি অবশ্যই তার সেপে থেকে বিশেষ করে সেপে থেকে সেম দো পর্যন্ত তার রেজাল্টটা কিন্তু ক্যারি করছে তাহলে আমাকে কি করতে হবে বিশেষ করে একটা মা বাবা তো বাইরে থাকে কতক্ষণ থাকে অবশ্যই আমি প্রতিদিন বাচ্চাদের কাইয়ে দো দোয়া কাইয়ে দো টেক্সট ও কি করছে সেটা দেখতাম আর তার প্রতিটা সেমিস্টারের রেজাল্ট আমি ফলো করতাম কারণ ওকে যখন আমি কলেজে দিতে যাব তখন কিন্তু তার সেমিস্টার ভিত্তিক রেজাল্ট দেখবে আমি গেলে টিচার সব সময় বলতো আমার ভালো আমি বলতাম যে ভালো না আমার বাচ্চার খারাপ কি সেটা আমাকে বলো কারণ হচ্ছে এখানে ষোলো থেকে বিশ পর্যন্ত একই রেজাল্ট মেনশান থ্রে দিয়া ষোলো থেকে বিশ পর্যন্ত যে ষোলো পাচ্ছে সেও ভালো আমার টার্গেটটা কেন উনিশ পাচ্ছে না মানে তার প্রথায় আমি সেটা ফাইন্ড আউট করতাম অবশ্যই মায়ের অবদান সবচেয়ে বেশি সব সময় যদি ওদের এখানে পড়ালেখার চাপ খুবই কম একদম যদি আমরা আধা ঘন্টা করে বাচ্চার দোয়াগুলা দেখি ও কি করছে ক্লাস ফলো করি তাহলে কিন্তু এগিয়ে যেতে পারবে আমার মনে হয় আর কি আপনাকে ধন্যবাদ আসলে এই কথাটাই হতে পারে আমি শুনতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে এখানে বাবা মার অবদান অনেকটাই থাকা দরকার আমরা অনেকেই মনে করি এখানে আমি আরেকটা বিষয়ে আনতে চাই সেটা হচ্ছে যে এখানকার হোমওয়ার্কের বিষয় আমরা হোমওয়ার্কের দিকে তো আমরা একটা খেয়াল রাখি না আমরা ভাবি যে এখানে সবকিছু স্কুলে করিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তো আর প্রয়োজন নাই এটা তো এটা তো ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি এখানে সব দায়িত্ব প্রফেসাররাই নিচ্ছে আসলে এটা ভুল কথা এখানে হয়তো বা মোহনা একটু পর এই বিষয়ে কথা বলবে এখানে হোমওয়ার্কের উপরে প্রচুর চাপ দেওয়া উচিত এবং হোমওয়ার্ক ঠিক মতো বাচ্চারা করছে কি না এবং কতটুকু রেজাল্ট আসছে এবং টিচারদের যে কমেন্টস গুলো বিটানতে থাকে সেগুলো কি এটা কিন্তু আমাদের ফলো করা উচিত এবং আমাদের নাম্বার গুলো বোঝা উচিত এখানে কিন্তু ষোলো থেকে বিশ পনেরোর তো যে মার্কসটা আছে আপনি মৎসন থেবিয়া বললেন বা ফেসিটেশন বলা হয় সেটা কিন্তু খুব ভালো নাম্বার এবং এবং একই সাথে কিন্তু টিচারদের কমেন্টটা আছে সেটাও দেখতে হবে এবং এই ধরনের রেজাল্ট কিন্তু আমি যারা জেনারেলি থাকতে চাই রেজাল্ট ধন্যবাদ তো আমি যে জিনিসটা বলছিলাম যে আসলে বাবা মার অবদানটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের হোমওয়ার্ক তারা করছে কিনা সেটা খুবই মানে প্রতিদিন দেখা দরকার তাদের রেজাল্ট দেখা দরকার এবং অবশ্যই তাদেরকে হতাশ না করে তারা যে জিনিসটা করতে চায় সেটা কিভাবে করতে হবে সেটা সম্পর্কে তথ্যগুলো নিয়ে আমরা যাতে তাদেরকে হেল্প করতে পারি আরেকটা জিনিস জিনিস ক্লিয়ার করা দরকার সেটা হচ্ছে ফ্রি রে রিপাবলিক ফ্রান্সে কিন্তু বেশিরভাগ এক কলেজ লিসে কিন্তু পিবলিক কিন্তু ফ্রিভেও আছে এখন 
Privé uh, public difference. Kya apni jodi kono bolen privé the kono selection kora hai. Privé the shop student the kono dhuka no hai na. Result dekhe, abong shop se stop jay result jara kore. Ta adhi ki kintu dhuka no hote se. She shekhane kintu kono shondhi hona hai. Kintu ame arite jin shet korte the. Jehi tuikhane maximum um, school public abong uh, jadi shamor thona uh, privé the dia. এখানে পাবলিক স্কুল কলেজ কিন্তু আপনাদেরকে ভালো করার জন্য সুযোগ দিচ্ছে কিন্তু কিছু জায়গায় কিন্তু পাবলিক সেই সুযোগটা দিতে পারছে না অনেক কারণে তাদের হয়তো বা যথেষ্ট বাজেট নাই সেখানে যেহেতু সব স্টুডেন্টদেরকে নিচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট ভালো না সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আসলে তাদেরকে ওইভাবে বড় কিছু করার জন্য উৎসাহিত করা হয় না তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা আমাদের দেখতে হবে যে পাবলিক ঠিক আছে ওকে কুল কিন্তু আমরা আসলে কোন জায়গায় আছি যেরকম পাবলিক কিন্তু অনেক বড় বড় লিস্টে আছে যেরকম অহিকার বিলো ঘ তারপরে লিস্টের সাপ্তাল এগুলো কিন্তু অনেক বড় লিস্টে তো ওই ওই সব জায়গায় অবশ্যই দিতে পারি কোনো সমস্যা নাই তারপরে ইভেন আমরা যে সেক্টরে থাকি সেই সেক্টরে আমাদের জানা উচিত যে পাবলিকে কিভাবে পড়াশোনা করানো হচ্ছে ওইখানে স্টুডেন্টদের লেভেল কি সেই সকল সব কিছু চিন্তা করে কিন্তু আমাদের ডিসাইড করতে হবে আমরা পাবলিকে দিব নাকি প্রাইভেটে দিব আমার যে মেথোডোলজি সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি এমন জায়গায় থাকি সেখানে পাবলিক ভালো না ওইখানকার স্টুডেন্টরা ভালো না ওইখানকার সমাজ ভালো না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা তখন যদি আমাদের সমর্থ থাকে আমরা প্রাইভেটে দিতে পারি আর যদি এরকম সমর্থ থাকে যে আমরা জায়গা চেঞ্জ করব চেঞ্জ করে ভালো জায়গায় যাবো যে এখানে স্টুডেন্টরা সবাই ভালো সবাই ওইখানে মানে কম্পিটিশন করছে তো সেই জিনিসটাও করা যেতে পারে তো এই বিষয়ে আমরা আবার পরে আসব এখন আমি আরেকটা টপিকে যেতে চাই সেটা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু অনেকেই চোদ্দ পনেরো বছর বয়সে আসে মানে টিন এজ হয়ে আসে তারা কিন্তু এখানে আমাদের মতো যেরকম রাকিব বা আমার মতো বানোয়ানের মতো বড় হয় নাই বা জন্ম নেয় না তাদের আসার পরে কিন্তু অনেক সমস্যা হয় তো সেই সমস্যা নিয়ে আমি মোহনার সাথে কথা বলতে চাই সেও কিন্তু খুবই রিসেন্টলি চার পাঁচ বছর বয়স বছর আগে এখানে এসেছেন আসার পরে সাকসেসফুল হয়েছে উনি এখানে ল পড়ছে এবং লর ফার্স্ট সেমিস্টার পাস করেছে সেকেন্ড সেমিস্টার বাকি আছে নর্মালি এখানে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না তো আমি চাই যে মোহনা তুমি তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা বলো এবং এই ধরনের সমস্যা যাতে না হয় এখানেও যাতে এত দেরি করে আসার পরে যাতে সাকসেস হওয়া যায় সেই জন্য কি করা দরকার সেটা তুমি আমাদেরকে খুলে বলো আমার কথাগুলো শোনা যাচ্ছে কিনা এটা একটু জানানো দরকার কারণ ইন্টারনেটে সমস্যা করতে পারে আপনারা কি আমার কথা শুনছেন শোনা যাচ্ছে তোমার কথা আচ্ছা সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে লাইভে আমন্ত্রণ করার জন্য আমাকে যে প্রশ্নটা করা হয়েছে যে এখানে রিসেন্টলি আসলে কিছু করা কিনা ভালো কোনো পড়াশোনা করা সম্ভব কিনা আমি প্রায় পাঁচ বছর হয়েছে এখানে আসছি তার মধ্যে আমার পারিবারিক কারণে এক বছর বাংলাদেশে থাকতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় আমি চার বছর যাবৎ স্থায়ীভাবে ফ্রান্সে বসবাস করছি কিন্তু তারপরেও কিন্তু আমি পড়াশোনাটা শুরু করি মানে নর্মাল ক্লাসে তখন আমার কাছে কিন্তু এতটাও পানির মতো সহজ ছিল না পড়াশোনাটা আমার অনেক ডিফিকাল্টিস ছিল আমি অনেক সময় বুঝতেও কষ্ট হতো কিন্তু আমি কিন্তু হাল ছেড়ে দিইনি আমি আমি চিন্তা করতাম যে আমি বাংলাদেশে ভালো পড়াশোনা করে এসেছি এখানে আসার পরে কেন আমি পড়াশোনা বাদ দিয়ে দিব অথবা যেটা আমার যেরকম আমার একটা অ্যাম্বিশন ছিল ওইটাকে কেন আমি ছেড়ে দিব তো সেই জন্য আমি চেষ্টা চেষ্টা করেছি আর এখানে যারা অনেকেই আছে যে একটু বয়স হওয়ার পরে আসে লাইক চোদ্দ পনেরো ষোলো এরকম তারা অনেক কনফিউশনের ভিতরে থাকে যে আসলে এত মানে আমরা যেহেতু ছোটবেলা থেকে এখানে না অথবা আমাদের জন্ম এখানে না তো এখানে আমরা কি ভালো কিছু করতে পারবো কিনা অনেক সময় ভালো ভালো স্টুডেন্টরা বাংলাদেশ থেকে আসার পরে বলে যে আসলে ল্যাঙ্গুয়েজের কারণে অনেক সমস্যা হচ্ছে ইংলিশ হলে ভালো হতো তো মনে হয় না বেশি কিছু করতে পারবো সেজন্য হয়তো বা তারা কোনো স্তাস করে অথবা 
কাজ করা শুরু করে দেয় তো আমার কথা হচ্ছে যারা কোনো স্পেশাল সেক্টরে কাজ করতে চান তারা হয়তো বা প্রফেশনাল লাইনে অথবা কাজ করতে পারেন এটা আপনাদের স্বাধীনতা ব্যক্তিগত বিষয় কিন্তু যারা রিসেন্টলি আসার পরে হতাশ হয়ে বলে যে আসলে এখানে কিছু করা সম্ভব না কারণ ল্যাঙ্গুয়েজটা একদম খুবই কঠিন লাগে আমাদের কাছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে হয়তো বা ইংলিশ হলে অনেকের কাছেই সহজ মনে হতো কারণ এটা তারা ছোটবেলার থেকে শিখেছে কিন্তু তার মানে এই না যে নতুন একটা ভাষা আমাদেরকে শিখতে হলে আমরা সেটা শিখতে পারবো না বা সেই ভাষাতে পড়াশোনা করতে পারবো না প্রথমত যখন আমরা ভাষাটা শিখি তখন হয়তো বা আমরা ট্রান্সলেট করার মাধ্যমে চলার মতো একটা পরিস্থিতিতে আসতে পারবো মানে ভাষাটা ওইভাবে আয়ত্ত করতে পারবো কিন্তু আমরা যখন হায়ার স্টাডিজ করার চিন্তা ভাবনা করি তখন কিন্তু আর ট্রান্সলেশন সিস্টেমটা তেমন একটা কাজে লাগে না কারণ এটা আমি নিজেও খেয়াল করেছি তখন আমি ইসে কি বলে টার্মিনালে বা কমিয়ারে বিভিন্ন টেক্সট থাকতো ফরাসি ভাষায় ওটা কিন্তু একটু সাহিত্যিক টাইপের তো বা ফিলোসফিক্যাল ওইখানে কিছু ধরনের মেটাফর থাকতে পারে একটা ভাষায় ভাষার ক্ষেত্রে সেখানে যদি আমরা ট্রান্সলেট করি ওই জিনিসগুলো কিন্তু ভালো হয় না আর এটা একটু অসম্ভব তো আমার কাছে আমি বলবো যে যারা এখানে নতুন আসে অথবা একটু বয়স হওয়ার পরে টিনেজার বয়সে আসে তাদের তাদেরকে আমি বলবো যে যদি প্ল্যান থাকে প্রথমে আসার পরে একটা প্ল্যান করতে যদি প্ল্যান থাকে যে আমরা স্পেশাল কিছু করব প্রফেশনাল লাইনে যেতে পারে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু কেউ যদি হতাশ হয়ে বলে যে আমি আসলে ভালো ছিলাম কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজের কারণে এটা হচ্ছে না বা আমি এটা ছেড়ে দিব এটা আসলে করাটা ঠিক না আমার আমার মনে হয় যে ফরাসি একটা কি বলে সাহিত্যিক ভাষা একটা সমৃদ্ধ ভাষা খুবই সুন্দর একটা ভাষা সেক্ষেত্রে আমাদের ফরাসি ভাষাটাকে আগে আয়ত্ত করতে হবে এটাকে শুধুমাত্র আমি যাতে চলতে পারি যা অন্য কারো হেল্প না লাগে এতটুকু চিন্তা করলে হবে না এটাকে আমাদের নিজের ভাষা হিসেবে নিতে হবে যখন আমরা বলি যে বাংলা বাংলাদেশ হিসেবে আমরা গর্ববোধ করি অথবা বাঙালি হিসেবে গর্ববোধ করি এই একই জিনিসটা আমাদের ফ্রান্সকে নিয়েও করতে হবে আমাদের মনে করতে হবে যে আমরা বাঙালি একই সাথে আমরা ফরাসি তা না হলে একটু এই দেশে পড়াশোনা করে সাকসেসফুল হওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আর একটু আগে যখন হোমওয়ার্ক এর কথা সবাই বলছিল আমি সেই জিনিসটা আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি আমার বোনদেরও যখন দেখি ওদের কিন্তু ক্লাসে ঠিকই পড়ায় কিন্তু পড়ানোর পরে অবশ্যই ম্যাক্সিমাম টাইমে হোমওয়ার্ক দিয়ে দেয় আর আমাদের আমি তো লিস্টেতে পড়েছি এর আগে পড়ার সুযোগ হয়নি তো সেক্ষেত্রেও প্রত্যেক ক্লাসের পরেই দেখা যেত কোন না কোনো টিচার অথবা ম্যাক্সিমাম টিচাররাই হোমওয়ার্ক দিয়ে দিত এই আর এটা করাটাও অনেক জরুরি অনেকে বলে থাকেন যে এটা হোমওয়ার্ক করার কোনো দরকার নেই এখানে তো টিচাররাই সব বুঝিয়ে দেয় বাংলাদেশের মতো এত পড়ার কোয়ান্টিটি নাই বা এখানে অনেক সহজ আমি এই জিনিসটা বলবো না বাংলাদেশে হয়তো বা পড়ার কোয়ান্টিটি বেশি থাকতে পারে কারণ আমি বাংলাদেশে অনেকটা সময় করেছি কিন্তু এখানে অনেক রিফ্লেকশন টাইপের অনেক কোয়েশ্চেন থাকে তারপরে এখানেও কিন্তু পড়া মানে স্কুল থেকে বা কলেজ থেকে সব শিখিয়ে দেয় এরকম কিন্তু না সেক্ষেত্রে বাসায়ও স্টাডি করা দরকার আর প্যারেন্টসদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলতে চাই যে আপনাদের বাচ্চারা যখন একটু টিনেজার টাইপের বয়সে আপনারা নিয়ে আসেন আপনাদের সাথে তখন কিন্তু তারা এমনিতেই একটা কনফিউশনের ভিতরে থাকে আহ সেক্ষেত্রে যদি আপনারা বা আমরা অনেকেরই আমাদের টেন্ডেন্সি থাকে এরকম বলার যে আমরা তো বিদেশি বা আমরা তেমন কিছু করতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা বা আপনাদের সন্তানরা কিন্তু ইন্সপায়ার্ড হবে না তখন তারা আরো ডিপ্রেসড হয়ে যাবে তারা ভাববে যে আমরা মনে হয় কিছু করতে পারবো না তো সেই ক্ষেত্রে মেন্টাল সাপোর্টটা অনেক দরকার সেই ক্ষেত্রে বাবা মা হোক বা অন্য কেউ 
এই তো আর আমার বর্তমান সময়ের গাইডলাইন হচ্ছে আকাশ লাল গত দুই বছর যাবৎ যতটুকু আমি প্রোগ্রেস করেছি আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে তার অবদানটা অনেক বেশি তো যেহেতু লাইভে বলার সুযোগ হলো সেজন্য সুযোগটাকে একটু কাজে লাগালাম আর কি ধন্যবাদ সবাইকে যারা লাইভটি দেখছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আশা করি সবাই সাবধানে থাকবেন সুস্থ থাকবেন কারণ এই মুহূর্তটা খুবই ডিফিকাল্ট করোনা ভাইরাসের সময় সবাই নিজের দিকে খেয়াল রাখবেন ধন্যবাদ তোমাকেও ধন্যবাদ আসলে আর ধন্যবাদ এটা স্বীকার করার জন্য যে আমি হেল্প করেছি আসলে না আসলে গাইডলাইনটা খুবই দরকার তোমার মাইকটি একটু মিউট করে রাখো গাইডলাইনটা আসলে সবারই দরকার এটা বাবা মার গাইডলাইন হোক বা কোনো ফ্রেন্ডের গাইডলাইন হোক এই গাইডলাইনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনেক কিছু করতে পারবো আর মোহনা যে জিনিসটা তুমি বললা সেটা হচ্ছে যে এখানকার এখানে অনেকেই ভাবে যে এখানকার পড়াশোনার কোয়ান্টিটি খুব কম বা পড়াশোনার চাপ কম এটার সাথে আমি একদম একমত না এখানে কিন্তু আমরা সব ধরনের সাবজেক্ট করে থাকি এখানে আমরা হিস্ট্রি সায়েন্সে পড়লেও কিন্তু আমি হিস্ট্রি পড়েছি ফিলোসফি পড়েছি স্পোর্টস করেছি ইংলিশ করেছি ইংলিশে আমি আবার সিক্সন ওহোপে এনেছিলাম সিক্সন ওহোপেন বলতে এখানে আমরা একটা একটা সাবজেক্ট পুরাই ইংলিশে করেছি এই এদিকেও আমি ফিরে আসবো ইংলিশের বিষয়ে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তো ইংলিশে করেছি এখানে কিন্তু আবার অনেক কিন্তু এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি আছে যেরকম আমরা ডিবেট করতে পারি তারপরে আমরা একটু আগে বললাম স্পোর্টস করতে পারি তো আমাদের অনেক জেনারেল নলেজ দরকার পড়ে এবং এখানকার যে প্রশ্নগুলো করা হয় এগুলো কিন্তু জিসাফ ট্যাশ্রম আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় হিস্ট্রিতে এবং ফিলোসফিতে আমরা জিসাফ ট্যাশ্রম করে থাকি সেটা কিন্তু দুই পার্টে হয় আর এই দুইটাই কিন্তু হেজন্ম হেজন্ম বলতে আমরা এখানে আমাদের নিজেদের যে চিন্তা ভাবনা আছে সেটা কিন্তু আমরা জাস্টিফাই করার চেষ্টা করি এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন কিন্তু সৃজনশীল ঠিক আছে এটা কিন্তু মুখস্থ বিদ্যা দিলে কিন্তু হবে না এখানেও আমাদের অনেক ক্রিয়েটিভিটি প্রয়োজন পড়ে তো কোয়ান্টিটি একদম কম না সাবজেক্ট বাংলাদেশ থেকে আমি মনে করি অনেক বেশি এবং প্লাস এটা এটার মধ্যে আবার ওই ইন্টেলেকচুয়াল বিষয়টা ঢুকে মানে রেজন্ম সেই কারণে অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কারণ আমাদের কোয়ান্টিটিও থাকে প্লাস আমরা অনেক মাঝে মধ্যে অনেক পড়ার পরেও কিন্তু ভালো রেজাল্ট হয় না কারণ দেখা যায় যে আমরা ভালো মতো আর কি জাস্টিফাই করতে পারিনি তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রেজাল্ট মাঝে মধ্যে যেরকম ইচ্ছা হয় সেরকম আসে না এখন ইংলিশের বিষয়ে বলি অনেক বাবা মা চিন্তা করে থাকেন কিন্তু যে এখানে কিন্তু ইংলিশ পড়ানো হয় না এবং এখানে এখানে যদি আমাদের বাচ্চাদেরকে ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ শেখাতে চাই তাহলে এটা ফ্রান্স সেই দেশ না আমাদের ইংল্যান্ডে যাওয়ার দরকার আসলে সেই ক্ষেত্রে রাকিব ব্যাপারী হতো বা আমার সাথে একমত হবে ইংলিশে ইংলিশ যে আমরা শিখাবো সেটা আসলে এইমটা কি গোলটা কি সেটা তো জানতে হবে সে সে যদি ইংলিশ কান্ট্রিতে গিয়ে কাজ করে তাহলে তো তার পুরো ফ্লুয়েন্ট মানে ইংলিশ জানা দরকার কিন্তু সে যদি লয়ার হয় বা এখানে যদি ইঞ্জিনিয়ার হয় তার কিছু ক্লায়েন্ট ইংলিশ স্পিকিং হতে স্পিকার হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি ইংলিশ জানলি হয়ে যায় আর সেই ইংলিশটা কিন্তু আমরা শিখছি এখানে কিন্তু স্কুলে ইংলিশ শেখানো হয় কলেজে ইংলিশ শেখানো হয় এবং লিসেতে যারা আরো বেটার ইংলিশ শিখতে চায় তাদের জন্য কিন্তু সিক্সিং ওপেন আছে সিক্সিং ওপেন কি যারা ইংলিশে ভালো যারা ইংলিশে ভালো রেজাল্ট করছে তাদেরকে আলাদা একটা ক্লাসে দেওয়া হয় যেখানে তারা পুরো একটি সাবজেক্ট সেটা হিস্ট্রি হতে পারে বা সিয়ন্স সোশিয়াল হতে পারে সেই সাবজেক্টটা তারা পুরো এক বছর ইংরেজিতে পড়বে তাদের জন্য আলাদা একটা প্রফেসার আসবে সেই প্রফেসার পুরো পুরো ক্লাসটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইংলিশে করাবে এবং একই সাথে বাড়তি ইংলিশ ক্লাসও দেওয়া হয় তো আপনার আপনারা যদি চান যে আপনাদের বাচ্চারা এখানে ভালো ইংলিশ কথা বলবে সেই সেই সুবিধাও কিন্তু ফ্রান্স আপনাদেরকে দিচ্ছে এখন আমরা আমরা মনে হয় মূল আলোচনা গুলো আমরা শেষ করতে পেরেছি আমি এম ডি নূর ভাইকে বলবো আমাদের বিসিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা ওনাকে বলবো লাইফটি জয়েন করতে এবং আমাদের কাছে উনি কি কি প্রশ্ন করতে চায় এবং বাকি যে প্রশ্নগুলো লাইভে করা হচ্ছে সেগুলোর উত্তর দেওয়ার আমরা চেষ্টা করব তো এম ডি নূর ভাই আপনি লাইভ জয়েন করতে পারেন আপনাদের জন্য আপনার জন্য আমি অপেক্ষা করছি इंजिनियर মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ার জব করছে 
টিচার রয়েছেন তো আসলেই একটা ভালো লাগার বিষয় আমি বিশ্ববিজয়ী বীর নেপোলিয়নের কথাটা আবার একটু বলি আমাকে একটা শিক্ষা মা দাও আমি তোমাদেরকে একটা শিক্ষা শিক্ষিত জাতি দিব আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম আসলে কিছুক্ষণ আগে যখন এই আলোচনাগুলো হচ্ছিল যে সন্তানের পড়াশোনার জন্য মায়ের ভূমিকা এটা স্বীকার করার কোন সুযোগ নেই যে একটা সন্তানকে ভালো পড়াশোনার জন্য মায়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে তো আমার আজকে প্রশ্নটা একটু ভিন্ন আপনাদের আলোচনা আমাকে শুরু দেওয়ার জন্য আপনাকে উপস্থাপক হিসাবে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সাথে সাথে আমাদের এই অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার প্যারিস বাংলা টিভি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সাথে সাথে যারা এই মুহূর্তে লাইভ দেখছেন এবং বা পরে দেখবেন আপনাদের সবাইকে অগ্রিম ঈদ মোবারক জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার রাকিব বেপারের কাছে একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে আপনি একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ার উই আর রিয়েলি প্রাউড ইউ আপনার কাছে আপনি আমি যত জানাতে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে পড়াশোনার <laughs> ক্ষেত্রে আমার সুযোগ হয়েছে ইংল্যান্ডে আমার ডিগ্রিটা ভ্যালিড করার জন্য কারণ এই দেশে ইঞ্জিনিয়ার হলে ইংলিশ এটা ম্যান্ডেটরি ইংলিশের মিনিমাম একটা লেভেল না থাকলে ডিগ্রিটা পাওয়া সম্ভব না আর আমি যখন ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করতে যাই তখন দেখেছি যে পড়াশোনার ক্ষেত্রে মানে কন্টেন্টের ক্ষেত্রে কোনো ডিফারেন্স নেই ইলেকট্রনিক্স পৃথিবীর সব জায়গায় সেম কম্পিউটার সায়েন্স পৃথিবীর সব জায়গায় সেম ডিফারেন্সটা হয়েছে শুধু ভাষা ভাষার ক্ষেত্রে তারা ইংলিশ বলে আমরা ফ্রান্স বলি আর মানের ক্ষেত্রে সেম ওইখানে দেখা গেছে যে জার্মানির ছাত্র এসেছে স্পেনিশের ছাত্র এসেছে রাশিয়ার ছাত্র এসেছে দেখা গেছে যে যে দেশগুলো অনেক উন্নত দেশ সেই দেশের ছাত্রগুলা অনেক ভালো পড়াশোনা করছে অনেক ভালো মার্কস পেয়েছে আর আমি বলি যে যদি আপনি যেই প্রফেশনে জব করতে চান ভবিষ্যতে পড়াশোনার পরে সেই প্রফেশনে আপনার ইংলিশ দরকার হয় তাহলে অলরেডি অটোমেটিকলি আপনার কোর্সের সময় আপনাকে বলা হবে ইউনিভার্সিটি থেকে তুমি ইংল্যান্ডে কোর্স করে আসো অথবা তুমি আমেরিকায় কোর্স করে আসো এটা ন্যাচারালি হয়ে যায় এখন আপনি যদি অ্যাকাউন্টিং এর জব করেন অথবা মার্কেটিং এর জব করেন ফ্রান্সে দেখা গেছে যে আপনার ইংলিশ অত দরকার হয় না যদি আপনি মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে জব করেন তখন দরকার হবে কিন্তু এখন আপনার নর্মাল একটা জব করার জন্য যেটা শুধু ফ্রান্সের জবটা করবেন সেই ক্ষেত্রে ইংলিশ দরকার হয় না সেই ক্ষেত্রে যারা মার্কেটিং এর পড়াশোনা করবে দেখা গেছে যে তাদেরকে ওরকম প্রেশার দেওয়া হবে না ইংলিশের ক্ষেত্রে তো সেই কারণে আমি বলি যে এটা একটা ভুল ধারণা যে ফ্যামিলি মনে করে যে আমাদের ইংল্যান্ডে যেতে হবে সেটেল হতে হবে কিবা ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকাতে সেটেল হতে হবে কারণ ইংলিশ দরকার তো আমি তাদেরকে একটি প্রশ্ন করব সেটা হচ্ছে যে কেন দরকার আগে আপনারা এই প্রশ্নটার উত্তরটা খোঁজেন যে কেন ইংলিশ দরকার আপনার সন্তানের জন্য তখন আপনি একটা স্টেপ নেন যদি মনে করেন যে আপনার ইংলিশ আপনার সন্তানের ইংলিশ শিখতে হবে কারণ ও একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে জব করব তাহলে এটা আপনারা জেনে নেন যে অবশ্যই এদেশের ইউনিভার্সিটি থেকে সেই ব্যবস্থা তারা করে দেবে যেন সে ইংল্যান্ডে গিয়ে শিখতে পারে কিবা ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকায় গিয়ে শিখতে পারে আর যদি দেখেন যে আপনার সন্তানের ইংলিশ শিখার দরকার নেই ভবিষ্যতে যে জব করতে চায় সেই ক্ষেত্রে তাহলে আমি মনে করি যে পুরা ফ্যামিলি নিয়ে 
অন্য দেশে সেটেল হওয়া এটা খুব একটা কঠিন বিষয় কারণ এটা কিন্তু একটা প্রভাব পড়ে সন্তানের প্রতি কারণ দেখা গেছে যে এখানে বড় হইছে এখানে ফ্রেন্ড আছে এখানে হ্যাবিট আছে এখানে সবকিছু চিনে হঠাৎ করে যে হঠাৎ করে যদি ফ্যামিলির বাবা মা ডিসাইড করে যে আমরা সবাই নতুন দেশে চলে যাব তখন দেখা গেছে মেন্টালি কিন্তু একটা শখ পায় বাচ্চারা একটা শখ পায় তখন হতে পারে তারা তাদের মোটিভেশন চলে যেতে পারে হতে পারে এটা পজিটিভলিও এফেক্ট করতে পারে সেই সে কারণে আমি আবারও বলি প্লিজ দয়া করে আপনারা প্রশ্ন করেন কেন ইংলিশটা শিখতে হবে তারপর আপনি অবশ্যই একটা সলিউশন পাবেন রাকিব তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আসলে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য আসলে আহ ইংলিশের বিষয়টা অনেক বারবার আসছে আমিও একই কথাই বলবো যে ইংলিশটা কেন আমরা ইউজ করব ইংলিশটা কি আমাদের আইডেন্টিটির একটা অংশ কিনা এখানে আমি একটা কঠিন কথা বলবো অনেকে ভালো নাও লাগতে পারে ইংলিশ আমাদের আইডেন্টিটির কোনো অংশ না আমরা বাংলাদেশি আমরা বাংলা বলবো এবং আমরা ফ্রান্সে বড় আমরা ফরাসি বলবো সেক্ষেত্রে এতটাই গুরুত্ব দিতে হবে সেটা আমি মনে করি না আমি বলছি না যে ইংলিশ জানা দরকার নেই এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ সবারই জানা দরকার কিন্তু এইটা দিয়েই যে সব ক্যারিয়ার করতে হবে আমি এটার সাথে আসলে একমত হতে পারছি না আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো রাকিব ভাইয়ের কথা শুনে উনি যেহেতু বললেন যে ইংলিশের বিষয়টা নিয়ে আমি আর একটা জিনিস অ্যাড করতে চাচ্ছি যখন আপনারা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করবেন তখন কিন্তু আপনাদের ইন্টার্নশিপ দেওয়া হবে ওটা দুই মাসের হতে পারে বা চার মাসের হতে পারে এবং ছয় মাসেরও হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনারা ইংলিশ শিখতে চান যদি আপনার কাজের ক্ষেত্রে দরকার হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ইন্টারনেটা ইংল্যান্ডে করতে পারেন বা আমেরিকাতে করতে পারেন উদাহরণস্বরূপ যখন আমি পড়াশোনা করেছি যখন আমাকে ইন্টারনে করতে হয়েছে আমি কিন্তু ক্যানাডাতে গিয়েছিলাম যাতে আমার ইংলিশের চর্চাটা হয় আমার ফ্রান্সের চর্চাটাও যাতে ভালো থাকে আর মোহনার কথা শুনে আর একটা জিনিস আমি অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম যারা কিনা একটু বয়স বেশি হয়ে আসে চোদ্দ পনেরোতে যখন যারা আসে তাদের যেটা আমি অ্যাডভাইস দিব সেটা হলো ভাষাতে যত পারবে তত তারা ফ্রান্স ভাষাতে কথা বলবে আকাশকে মোহনা যে ধন্যবাদ দিচ্ছে কারণ হলো আকাশ কিন্তু সব সময় মোহনার সাথে ফ্রান্স ভাষাতে কথা বলতেছে সবকিছু কিন্তু ফ্রান্স ভাষাতে বলতেছে তো সেক্ষেত্রে বাবা মা যারা আছে বাবা যেহেতু আগে আসে সাধারণত তো সেক্ষেত্রে বাবাকে যতটুকু সে পারে তার বাচ্চাদের সাথে ফ্রান্স ভাষাতে কথা বলতে হবে আপনার বাচ্চারা বড় হয়ে আসছে এখন তাকে বাংলা ভাষা সে কিন্তু আর ভুলবে না ওটা তার মনে গেঁথে গেছে এখন আর ভুলবে না তার এখন যেটা দরকার সেটা হলো ফ্রান্স ভাষাটা তার শিখা দরকার এবং তাড়াতাড়ি শিখা দরকার কারণ কম্পিটিশন করতে হবে তাকে তার যে স্কুল ক্লাসমেট আছে যাদের তাদের সাথে তাকে কম্পিটিশনে যেতে হবে ভালো করে পড়াশোনা করার জন্য তো সেক্ষেত্রে আপনারা যতটুকু পারবেন বাংলা ভাষা বা সাথে চর্চা করবেন আমি জানি যে এই গৃহবন্দি থাকা কালীনে অনেকে হয়তো বা চর্চাটা করেননি অথবা ভাবছেন এখন তো ফ্রান্স ভাষাটা দরকার হচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে কেন ফ্রান্স ভাষাটা চর্চা করব তো আপনারা বাসাতে বাংলা ভাষা কথা বলছেন কিন্তু আমি বলবো এটা করবেন না আপনারা যদি কথা বলতে চান অবশ্যই বলবেন বাংলাতে আস্তে আস্তে কিছু অল্প আর বেশিরভাগ সময়তে ফ্রান্স ভাষাতে বলার চেষ্টা করবেন কারণ ওটা আপনাদের শিখতে হবে আপনি যেটা পারবেন আপনার বাচ্চাকে শিখাবেন আর আপনার বাচ্চা যেটা স্কুল থেকে শিখে আসবে সেটা আপনার আপনাদেরকে শিখাতে পারবে এবং যারা কিনা একল এলে মতে আর বা কলেজে পড়ে এবং যাদের বাবা মা বেশি ভালো ফ্রান্স ভাষা বলতে পারে না তারা কিন্তু তাদের স্কুল টিচার তাদের ঘরে কিন্তু একজন আছে তার বাচ্চারা কিন্তু তাদের বড় স্কুল টিচার হতে পারে কারণ তার বাচ্চা যেভাবে উচ্চারণ করবে একটা ওয়ার্ডকে সে কিন্তু প্রপার উচ্চারণটা তার বাবা মাকে শিখাতে পারবে তার বাবা মার যদি সমস্যা থাকে আর বাবা মার অবশ্যই তো সাপোর্ট লাগবে সবসময় পড়াশোনার ক্ষেত্রে আর বাচ্চারও কিন্তু পড়াশোনাতে ইনভলভ হতে হবে আমরা ফ্রান্সে আসছি তারপর যদি ফ্রান্সের এই সোসাইটিতে যদি মিশে যায় মিশতে অবশ্য হবে কিন্তু বেশে মিশে যদি পড়াশোনাটা বাদ দেয় 
তাহলে কিন্তু চলবে না আপনাদের পড়াশোনাতেও কনসেন্ট্রেট করতে হবে আর আপনাদের মোটিভেশনটাও নিজে নিজে কিন্তু অনেক আনতে হবে আপনার মনে রাখতে হবে যে আমি কম্পিটিশন কার কাছে দিচ্ছি আপনি স্কুল ফ্রি হইতে হন বা স্কুল পিবলিকে হন যদি পিবলিকে হন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ক্লাসমেটে যে এক নাম্বার যার ময়ন সব থেকে বেশি তার সাথে আপনি কম্পিটিশন করবেন যে ওর যেহেতু পারতেছে আমার তো কোনো দিক থেকে কোনোতে কম নাই আমি ওর থেকে মেধা আরো বেশি আছে আমি ওর থেকে বেশি পড়াশোনা আরো বেশি করতে পারবো আমার কোনো সমস্যা নাই তার সাথে কম্পিটিশন করার চেষ্টা করবেন আর যেহেতু ইকুয়াল ফ্রিবে যারা আছেন তারা তো অলরেডি কম্পিটিশনের মধ্যেই থাকছে এবং তাদেরও কিন্তু কম্পিটিশন থেকে বের হলে চলবে না তো সেই ক্ষেত্রে আর আমি যেটা বলতেছিলাম লিসে প্রফেশনালের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু বলি না যে যারা কিনা মেধা কম তাদেরকে শুধুমাত্র ওখানে পাঠানো হয় অনেক অনেক এখানে শহর আছে যেখানে মনে করা হয় তাদের লিসে জেনারেলটা ঠিক মতো করানো হচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ সাংসাধনীতে অনেকে আছে যে লিসে জেনারেলে গেলে তারা বেশি দুষ্টমে করে থাকে এর কারণে তাদের বাবা মা সিদ্ধান্ত নেয় যে তাদেরকে লিসে প্রফেশনালে তো পাঠাবে যাতে করে সে কাজটাও শিখতে পারে পড়াশোনাটাও কন্টিনিউ করতে পারে তার পরবর্তীতে যদি সে পড়াশোনা করতে চায় পড়াশোনা করতে পারবে ইউনিভার্সিটিতেও ভর্তি হতে পারবে আর যদি সে পড়াশোনাটা না করতে চায় জবে ঢুকতে চায় তো সেক্ষেত্রে তার অলরেডি কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সটা থাকবে তার এবং এখানে জানেন যে রিটায়ার্ডের সিস্টেম আছে যারা কিন্তু আপনি করেন তিন বছরে যদি কন্ট্যাক্ট হয় ওটা কিন্তু আপনার এই রিটায়ার্ডের আওতাতে পড়ে যাবে আপনার ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে লিসে প্রফেশনাল যে খারাপ আমি কিন্তু কখনোই সেটা বলি না আপনার যদি লিসে প্রফেশনাল করতে চান অবশ্যই করতে পারবেন তার পরবর্তীতে কন্টিনিউ করতে পারবেন পড়াশোনা আর যেটা বললাম ভাষাতে যতটুকু পারবেন ফ্রান্স ভাষাতে বলার চেষ্টা করবেন বাসার বাইরে গেলেও যদি দেখেন যে আপনার বন্ধু বান্ধবরা বাংলায় কথা বলতে চাচ্ছে আপনি বলবেন যে বাংলায় না বলে আমরা একটু ফ্রান্স ভাষাতে কথা বলি এবং যখন বাসাতে থাকেন আর একটা জিনিস আছে সেটা হলো আমরা বাংলাতে নাটক দেখি সিনেমা দেখি এবং মিউজিকও কিন্তু বাংলা মিউজিক শুনে থাকে ওটা না করে আমি বলবো আপনাদের জন্য আপনারা ফ্রান্স মিউজিক শোনার চেষ্টা করেন কারণ ফ্রান্সে মিউজিক যত শুনবেন টেলিভিশন যত শুনবেন তত কিন্তু আপনাদের মাথাতে সবসময় ওয়ার্ডটা ঘুরতে থাকবে আর যখন একটা ওয়ার্ড বুঝবেন না তখনই সেটা গুগলে যে সেটা দেখার চেষ্টা করবেন বা ডিকশনারিতে ওটা দেখার চেষ্টা করবেন এবং নিউজ পেপার গুলাও পড়ার চেষ্টা করবেন নিউজ পেপার থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন জেনারেল নলেজের জন্য তো সেক্ষেত্রে এভাবে আপনারা ফ্রান্স ভাষাটাও শিখতে পারবেন কম্পিটিশনে দিতে পারবেন এবং আপনার বন্ধু বান্ধবদের সাথে নতুন নতুন টপিক নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করবেন উদাহরণস্বরূপ আপনার বন্ধুরা আজকে ফুটবল নিয়ে কথা বলতেছে তো সেক্ষেত্রে আপনার ফুটবল নিয়ে জানার চেষ্টা করবেন যে ও কথাটা বললো আমি যাতে কালকে যেয়ে ওদের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে গল্প করতে পারি তা নাহলে কিন্তু আপনাকে একাত্তে আর কি ইজোল মতো আর কি একা যে থাকার বিষয়টা ওটা কিন্তু আমরা একাত্তে হয়ে থাকি যারা বাইরে থেকে আসে এই জিনিসটা আমি অনেকের ক্ষেত্রে অবজার্ভ করছি যে আমরা একা থাকতে পছন্দ করি একটু আমি কাট করবো কারণ আসলে আমাদের সময়টা একটু অনেকে কিন্তু নামাজে চলে যাচ্ছে হয়তো বা আছে ঠিক আছে আমাদের সময়টা একটু লিমিটেড তো হয়তো বা আরো কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে আমার মনে হয় নূর ভাইয়ের কাছ থেকে প্রশ্নগুলো নেওয়া উচিত নূর ভাই আপনার কি আর কোনো প্রশ্ন আছে জি আমার নয়ন ভাইয়ের কাছে একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি শিক্ষকদেরকে আলোক বর্তিকা বাহক অথবা মানুষ গড়ার কারিগর বলা হয় এবং পৃথিবীতে একটা সম্মানিত পেশা হচ্ছে শিক্ষক আপনি একজন ইউনিভার্সিটি ফ্রান্সের একটা ইউনিভার্সিটি একজন শিক্ষক কোনো কোনো মা বাবার সন্তান সে যদি ফ্রান্সের ইউনিভার্সিটি টিচার হতে হয় তাহলে তাকে কোন বিষয়গুলা গুরুত্ব দিতে হবে আপনার মধ্যে খুব শর্ট যদি বলেন আমি যেটা শর্ট হিসাবে বলবো সেটা হলো যখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে দেরিতে দুই বছর করার পর তাকে লিসেন্স আছে যেখানে যেটা থেকে না শিক্ষকতার লাইনে তাকে স্পেশালাইজ করা হয় তার পরবর্তীতে সে যদি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হয় বা যদি হাই স্কুলের শিক্ষক হতে চায় তাকে কুংকুরের মাধ্যমে যেতে হবে এখানে কম্পিটিশনের মাধ্যমে তাকে ভর্তি হতে হতে হবে যদি টিকে তো সেই ক্ষেত্রে তার পরবর্তীতে সে অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং এখানে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে ওয়েবসাইট আছে ঠিক আছে যে ওয়েবসাইটে তাকে তার সিভিটা এবং লেদ্য মোটিভেশনটা জমা দিতে হবে এবং যদি কোনো এ কলে এলেমতা বা লিসে বা কলেজের 
তার পরবর্তীতে যদি ইউনিভার্সিটি দরকার হয় এটা কিন্তু ডিফারেন্ট ওয়েবসাইট আছে আমি কিন্তু সংক্ষেপে সংক্ষেপে বলতেছি ওয়েবসাইটে তাদেরকে কন্টাক্ট করা হয় তার পরবর্তীতে তার ইন্টারভিউ নিয়ে যদি দেখে যে সবকিছু ঠিক আছে তাহলে তাকে শিক্ষকেতে ভর্তি হতে পারে আর যারা কিনা ইউনিভার্সিটি লেভেলে তো পড়াশোনা করে মেথ দো কনফারেন্স যারা আছে তাদের কিন্তু পিএইচডিটা করতে হয় পিএইচডিটা থাকলে তাদের মেথ দো কনফারেন্স এবং রিসার্চার হিসাবে তাদেরকে নিতে পারে তারা ইউনিভার্সিটি থেকে এবং ইউনিভার্সিটি পড়াতে হলে যখন আপনি ডক্টরেট করবেন তখন কিন্তু এখানে দুইটা ভাগ করা আছে আপনি যদি চান যে শিক্ষকতা করবেন পাশাপাশি আপনার রিসার্চারটাও চালিয়ে যাবেন সেটাও করতে পারেন তা না হলে আপনি যেটা আছে সেটার মাধ্যমে আপনি টিচার হিসাবে নিয়োগ হতে পারবেন তা না হলে আপনি তিন বছর বা পুলিশ সাইন্সের পরে আরো তিন বছর ওয়েট করে তারপর আপনি শিক্ষকে ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে পারবেন আর যেটা বললাম যদি লিসে বা কলেজে করাতে চান তো সেক্ষেত্রে আপনাদের কঙ্কুরের মাধ্যমে এটা ভর্তি হতে হবে এবং তার পরবর্তীতে আপনাকে দেখানো হবে আপনাকে ধন্যবাদ আমি এখানে একজন গর্বিত মা আজকে আছেন আমাদের সাথে আমি ওনার থেকে জানতে চাইবো যে ওনার সন্তানেরা যখন পড়াশোনা করতেছে এই যে বাংলাদেশে অনেক বাংলাদেশি মানুষ পরিবার এখানে বসবাস করে আপনি কি কি ধরনের সুবিধা মানে অনুপ্রেরণা বা মোটিভেট কি ধরনের মানুষ থেকে আচার আচরণ পাচ্ছেন বা কোন মানুষ কি এমন পাচ্ছেন যে যারা আপনাকে খুব মোটিভেট করে আপনার সন্তানদের বড় পড়াশোনা করার ব্যাপারে ভালো পড়াশোনা করার ব্যাপারে অথবা কেউ কি আপনাকে ডিমোটিভেট করে এই ধরনের কোন অভিজ্ঞতা আপনার আছে কিনা ম্যাডাম ফরিদা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি বিষয়টা আমার মনে হয় উনি শুনতে পারেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি একজন মা আপনার সন্তানের এখানে পড়াশোনা করছে আমাদের বাংলাদেশে একটা কমিউনিটি এখানে গড়ে উঠেছে আপনার ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির মধ্যে অনেক পরিবার আছে পরিচিতদের মধ্যে আপনার সন্তানেরা ভালো পড়াশোনার করার ক্ষেত্রে আপনাকে কেউ অনুপ্রাণিত করে কিনা অন্য বিভাবকেরা অথবা কেউ আপনাকে ডিমোটিভেট করে কিনা হ্যাঁ ডিমোটিভেট আমি প্রথম ক্ষেত্রে অনেক হয়েছি বিশেষ করে যখন আমি আমার বাবাদেরকে কলেজ পড় তখন কেউ এটা কিছু কিনি বলতো কেন প্রাইভেটে আমার সর্বোচ্চ দিতে চেষ্টা করেছি যার দরুন আমি সব দিক দেখেছি আমার জন্য কোনটা ভালো প্রথমে যারা আমাকে ডিমোটিভেট করেছে পরবর্তীতে তারা নিজাই তাদের বাচ্চাদেরকে প্রাইভেটে দিতে আগ্রহী এটাও হতে পারে ওনাদের জানার ভুল ছিল বুঝার ভুল ছিল আর সব প্রাইভেটও আবার একই রকম না ওনারা যেটা শুনছে হয়তো বা সেটাও ঠিক ছিল আমি আমার ক্ষেত্রে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিল হয়ে গিয়েছি আকাশের কাছে আমার একটা প্রশ্ন স্কুলের জীবনে ফ্রান্সের কোন একটা মজার অভিজ্ঞতা আছে কিনা যে অভিজ্ঞতা আকাশ হেলালকে আজকের আকাশ হেলাল তৈরিতে অনেকটা সহযোগিতা অনুপ্রাণিত করেছে মোটিভেট করেছে ভালো কিছু করার জন্য আপনাকে খুবই ধন্যবাদ এই প্রশ্নটা করার জন্য আসলে আমার মাথা আসছিল যে এই বিষয়ে হয়তো বলা হচ্ছে আমি যখন ফ্রান্সে আসি আসার পর কিন্তু আমার রেজাল্ট ভালো ছিল না কারণ আমি ভাষা জানতাম না আর হয়তো বা এটা স্বাভাবিক আমার কাছে স্বাভাবিক ছিল না কারণ আমি বাংলাদেশে এতটা খারাপ স্টুডেন্ট ছিলাম ভালো স্টুডেন্টই ছিলাম তো এখানে আসার পর আমার রেজাল্ট খারাপ হওয়ার পর টিচাররা কিন্তু ডেকেছে ডেকে কিন্তু এই জিনিসগুলো বুঝিয়ে বলেছে আমার মা বাবাকে তখন আমি অনেকটাই শক হয়ে গিয়েছিলাম আসলে আমি নিজেকে প্রশ্ন করছিলাম যে কি অবস্থা আমি এরকম খারাপ করছি এখানে আমি আসলে কি করবো তারপর অনেকেই কিন্তু দুষ্টামি করে আমাকে বলতো যে তুমি ফ্রেন্ড জানো না তুমি হিন্দু তুমি ইন্ডিয়ান এখানে অনেকেই মানে অনেক বাচ্চারা এরকম যোগ করে বলে বা ইনসাল্ট করে এবং আমার লাস্ট এক্সপিরিয়েন্স সেটা হচ্ছে যে সিজিএম এ থাকাকালীন তখন কিন্তু আমার রেজাল্ট আস্তে আস্তে অনেকটাই ভালো হচ্ছিল 
আমি ক্লাসে অনেক ভালো রেজাল্ট করতাম ফার্স্ট সেকেন্ড এরকম ছিলাম কিন্তু তবু একদিন একটা কবিতা বলার সময় টিচার বলেছিল যে আকাশ তোমার উচ্চারণে একটু সমস্যা হচ্ছে সেটা হওয়ার পর কিন্তু আমি দুই তিন দিন ঘুমাতে পারি না আমার খুব মানে মাথায় জিনিসটা ঘুরছিল যে আমি কি সারা জীবন এখানে বিদেশে থাকবো কিনা তো সেটার পর থেকে কিন্তু আমি প্রচুর বই পড়া শুরু করেছি সায়েন্সের বই এখানকার সাহিত্যিক যে বইগুলো আছে গল্পের বই আমি প্রচুর পড়তাম আমি ইভেন এখানকে এখানে যখন খবর হতো আমি তাদের খবর শুনে এটা উচ্চারণ করার চেষ্টা করতাম যাতে করে এক্সাক্টলি ফ্রেঞ্চদের মতো আমার উচ্চারণটা হয় আমি এই প্রত্যেক বছর আমি এরকম আমার ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করতাম তো লাস্টে কি হয়েছে আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ডিবেট করা শুরু করি আমি আমি যখন ফার্স্ট সেকেন্ড ইয়ারে লর্ড সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছিলাম উঠার পরে আমি এখানকার ডিবেট কম্পিটিশনের সেমিফাইনালে গিয়েছিলাম আমি ফাইনাল পর্যন্ত গিয়েছি বাট সেমিফাইনালে যাওয়ার পর এখানকার ট্রাইব্যুনালের একজন জাজ আমাকে বলেছে যে পুরো কম্পিটিশনে তোমার ফ্রেঞ্চের লেভেল সবচেয়ে বেস্ট তো এটা শোনার পরে আমি বলেছি যে ইয়াস এই দিক দিয়ে হোক না হয়তো বা অন্য দিকে এখনো পুরোপুরি সাকসেসফুল হয় নাই বাট এই দিক দিয়ে আমি পুরোপুরি সাকসেসফুল হয়েছি কারণ যখন অনেক ফ্রেঞ্চদের মাঝে আমাকে বলা হয়েছে যে আমার লেভেল বেস্ট নিশ্চয়ই আমি এই জিনিসটা করতে পেরেছি এই অ্যাচিভমেন্টটা আমার আমি আমার লাইফে আনতে পেরেছি এই কারণে আমি বারবার বলবো যে আমরা এ ধরনের হলেও আমরা কখনো যাতে ফিল করি না আমরা এ ধরনের আমরা নিজেদেরকে যাতে ফ্রেঞ্চ ভাবি এবং ফ্রেঞ্চটা এবং এমন ভাবে আমরা যাতে শিখি যাতে উচ্চারণে কেউ বুঝতেই না পারে যে আমরা আসলে শুধু গায়ের রং দেখে বুঝে কিন্তু উচ্চারণে যাতে না বুঝে যে আমরা বিদেশি ওরিজিনের এটা খুবই মানে আমার লাইফে আমাকে অনেক হেল্প করেছে ইনসার্টটাও যদি ছেলেমেয়েরা না করতো টিচাররা যদি ওইভাবে না বলতো হয়তো বা আমি এতটাও গুরুত্ব দিতাম না নূর ভাই আপনি আবার বলতে পারেন যদি অন্য কোনো প্রশ্ন থাকে আচ্ছা আমার এখানে খুব প্রবলেম ছিল আমি কিছুক্ষণ শুনতে পাই নাই তো যার কারণে গত পাঁচ মিনিট কি হয়েছে আমি জানি না তো আমার আরেকটা যেটা রাকিব ব্যাপারের কাছে প্রশ্ন সেটা হলো যে এখানে ইউনিভার্সিটি আছে এবং গ্রন্ড ইকোল আছে আসলে তফাৎটা কি গ্রন্ড ইকোল এবং ইউনিভার্সিটির সাথে মধ্যে আসলে মেজর তফাৎটা কি পার্থিকটা কি থ্যাংক ইউ প্রশ্নের জন্য আমি আপনাকে যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে ফাইনালি যে ভালো পারে রেজাল্টটা কিন্তু সেম ওয়েটা ডিফারেন্ট হতে পারে যেমন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে এক্সাম্পল দিই আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক স্কুল আছে হাই লেভেলের স্কুল অনেক রিপিটেড স্কুল আছে মধ্যবিত্ত আছে প্রাইভেট আছে পাবলিক আছে তো নর্মালি আমরা আমার কষ্ট মনে আছে যখন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল খুঁজতেছিলাম জয়েন করার জন্য তখন একটা লিস্ট ছিল লিস্টের ভিতরে লেখা ছিল যে কোন ইঞ্জিনিয়ার স্কুল থেকে বের হলে কতটা কত অ্যামাউন্ট বেতন পাওয়া হয় দেখা গেছে যে মানে আপনি যত বেস্ট স্কুল থেকে বের হবেন অত আপনার মানে জবের ক্ষেত্রে বেতনটা বেশি হবে কিন্তু এই ধরনের একটা মানে প্রতিযোগিতা ছিল সবের ভিতরে তো সবার বেস্ট করতে হইতো এটার জন্য আর ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু দেখা গেছে যে আপনি মাস্টার্স করতে পারেন মাস্টার্স করার পরে আপনি কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার পোস্টে জব করতে পারেন তো এটা ইউনিভার্সিটির লাইন কিন্তু তো আমি যে ক্ষেত্রে বলতে পারি বর্তমান আমি যে কোম্পানিতে জব করি এখানে হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার কাজ করে আপনার আমি জব করি মেহুদ সাঁতাতে ওইখানে দুই হাজার ইঞ্জিনিয়ার জব করি তো আমি যখন ওদেরকে জিজ্ঞাস করি যে তোমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি ওইখানে এরকম লোক আছে বলে যে আমি অনেক হাই লেভেলের ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল থেকে বের হয়েছি অনেকে বলে যে আমি মাস্টার্স করছি ইউনিভার্সিটিতে অনেকে বলে যে আমি বিদেশ থেকে পড়াশোনা পাশ করে আসছি দেখা গেছে মা হক আলজিয়ারি চুনিজি তারা আসছে তো ফাইনালি প্রশ্ন করলে দেখা যায় যে কাজের ক্ষেত্রে সবাই কিন্তু বেস্ট সবাই কিন্তু ভালো পারে কারণ যে ভালো সে পারবেই কিন্তু দেখা গেছে যখন বেতনের প্রশ্ন আসে দেশে বেতনে অত কথা হয় না কিন্তু যখন প্রশ্ন আসে যে কারিয়ারের ক্ষেত্রে এভলিউশন তখন যারা মাস্টার্স করেছে কি বাজার কিন্তু অত ভালোভাবে তাদের ক্যারিয়ারটা গ্রো করতে পারে না আর যারা বেস্ট ইঞ্জিনিয়ার স্কুল থেকে বের হয়েছে তারা অনেক তাড়াতাড়ি বেস্ট পজিশনে যেতে পারে আর তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি মানে বেড়ে যায় কিন্তু এক ক্ষেত্রে তো এখন আমি মনে করি পড়াশোনার ক্ষেত্রে আপনার বেস্ট হই ট্রাই করা উচিত সবচেয়ে বেস্ট তারপর আপনার লেভেল হিসাবে আপনার যেটা করার পক্ষে সম্ভব সেটা করবেন ফাইনালি আপনি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইলে পারবেন যেই ওয়েতি হন হতে পারবেন 
বেতনটা কিন্তু শুরুতে একটু কঠিন হয় তারপরে যদি আপনি প্রুফ করতে পারেন আপনার কোম্পানিকে যে আমার স্কিল গুলা দেখো আমি এটা এটা করছি এটা এটা করেছি তখন ভালো অ্যাটিটিউড হলে হয়ে যাবে সবকিছু তো ফাইনালি তেমন কোনো ডিফারেন্স আমি পাচ্ছি না কাজের ক্ষেত্রে मोहना चेस्टा कर